என்னப்பா எப்படி இருக்கீங்க பெரிய வீடியோவை பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறீங்க பாகுபலி படத்தையே ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்த பசங்க தானே நம்ம ஆளுங்களா இது சின்ன வீடியோ தான் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிகூல்ஸ் ஆல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் கோ பிளேனா ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோ பிளேனார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா பிரச்சனை இல்லை விடுங்க அதெல்லாம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ரைட்டு கவனி கவனிங்க அதாவது என்னென்னா மாலிகூலில் இருக்க எல்லா ஆட்டமும் ஒரே பிளேனில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்க கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போது இது உங்களால் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கெச் ஏதோ மேலே வந்து கேமரா மறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் கவனிங்களேன் இது வந்து டெட்ராய்டல் ஷேப்பு சரியா என்ன சார் இப்படி தான் இருக்குமா நம்புங்களேன் வேறு வழி இல்லை இது டெட்ராய்டில் சரியா இப்போ என்ன ஆகும் அதாவது கார்பன் ஒரு பிளேனில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இன்னொரு பிளேனில் இருக்கும் ஓகேவா ஒட்டு மொத்த மாலிக்குள்ளேயுமே எல்லாரும் ஒரே பிளேனில் இருக்க மாட்டோம் அதுதான் கோ பிளேனர்னா என்னங்கிறீங்க எல்லா ஆட்டமும் ஒரே பிளேனில் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாலிக்குள் வந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இவ எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி டூ கார்பன் சாரி எஸ்பி டூ அப்போ ட்ரைவோனல் பிளேனார் அப்போ இவன் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிளேனில் இருப்பான் அப்படியே தரையோட தரையாக இருப்பான் ரெண்டு தட்டை அங்கே வச்ச மாதிரி இருப்பான் பாருங்களேன் அப்படியே முக்கோணம் போட்டால் செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கோடாக போட்டுங்க ஒவ்வொரு கோடாக போட்டுட்டு அதில் ஹைட்ரஜன் வரைஞ்சிக்கங்க ஹைட்ரஜன் வரைஞ்சிட்டு அடுத்த ரெண்டு கார்னர் இருக்கும் இப்படி இணைச்சிக்கிட்டே வாங்க ரெண்டு கார்னர் இணைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ரங்கோலி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை மறக்காமல் நீங்கள் கொரோனா டைமோ இல்லை இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் வந்து நீ யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொங்கல் தீபாவளி இந்த மாதிரி டைம்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இதை நீங்கள் நல்லா போட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃபைன் இங்கே வந்து என்ன வந்து தீம் அப்படின்னா கோ பிளேனார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்க ஒட்டு மொத்த ஆட்டமும் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா பிளேனில் இருக்கணும் அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே எஸ்பி டூ கார்பன் அப்போ கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் எல்லாமே ஒரே பிளேனில் இருக்கும் ஒட்டு மொத்த மாலிக்குலுமே பிளேனில் இருக்கும் பட் இங்கே பாருங்களேன் எஸ்பி த்ரீ கார்பனு இங்கே பாருங்களேன் எஸ்பி த்ரீ கார்பன் சார்ஜ் இல்லை இங்கே பாருங்களேன் எஸ்பி த்ரீ கார்பன் அப்போ இது கோ பிளேனார் கிடையாது வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரியா அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பிறோல் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இஸ் மேக்ஸிமம் ஆன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லை பொசிஷனை கொடுத்தாச்சு எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்குன்னு கேட்குறான் இங்கே கீழே பாருங்கள் என்ன சார் எழுதி வச்சுருக்கேன் இல்லை நான் வந்து என்னென்னா வீடியோ ஆன் பண்ணாமலே நான் பாட்டுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் பேசிக்கிட்டே நான் பாரு எடுத்துட்டேன் வீடியோ ஓடுதுன்னு நினச்சி கடைசியில் பார்த்தா இப்படி வந்து நிற்கிது வீடியோ ஆன் பண்ணவே இல்லை சரி சிரிக்காதீங்க கவனிங்க இப்போது நல்லா கவனிச்சு நம்ம பொசிஷன் கொடுத்தாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ட்டு முதல்ல என்ன ஆகும் பை எலக்ட்ரான் வந்து இப்போ இந்த இ அட்டாக் பண்ணது இ என்ன சார் நடக்குது இங்கே அதாவது இங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் ரியாக்ஷன் தான் நடக்க போகுது எலக்ட்ரான் எது டென்சிட்டி அதிகம்னு கேட்டிருக்கான் அப்போது எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் இல்லாத ஒன்று கொடுக்கும் சரியா அதாவது மாலிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல பை எலக்ட்ரான் இருக்குது ஈவன் டெஃபிஷியன்ட்டு ஈவன் ரிச்சு ஸோ இந்த பை எலக்ட்ரான் போய் அந்த எலக்ட்ரோஃபைல் கொடுக்குது கொடுத்த உடனே ஒரு கார்போகேட் இன்ஃபார்ம் ஆகுது நல்லா கவனிங்க செகண்ட் பொசிஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரோஃபைலை சரியா தேர்ட் பொசிஷனில் ஆட் பண்ணலாம் அது அப்புறமா காட்டுறேன் செகண்ட் பொசிஷனில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் அப்போ கார்போ கட்டின் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எங்கள் தேர்ட் பொசிஷனில் உடனே இந்த பை எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோம் அதை தாங்க முடியாது பை எலக்ட்ரான் நான் ஸ்டபிளைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அங்கே தாண்டி இங்கே ஓடி வரும் சரியா வந்துருச்சு வந்த உடனே அந்த பை எலக்ட்ரான் வந்துருச்சா கார்போ கட்டின் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா கார்போ கட்டின் ஃபார்ம் ஆன உடனே நைட்ரஜன் என்கிட்ட தான் லோன் பேர் இருக்கே அப்படின்னு டக்குன்னு அந்த லோன் பேர் அங்கே கொடுக்கும் கொடுத்த உடனே மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டபிளைஸ் ஆன ஒரு நிலையில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டும் பொழுது நைட்ரஜன் மேலே ப்ளஸ் வரும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ரசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கன்னு பாருங்கள் அதுவே இதே மாதிரி பை எலக்ட்ரான் கொடுத்து அதாவது தேர்டு பொசிஷனில் இருக்க எலக்ட்ரானாக கன்சிடர் பண்ணி கொடுத்தால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் செகண்ட் பொசிஷனில் வரும் டக்குன்னு நைட்ரஜன் பக்கத்தில் இருக்க லோன் பேரை கொடுத்து ஸ்டபிளைஸ் பண்ணிடும் சரியா அப்போ கவனிங்க மூணே மூணு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ ரசனன் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் பெரிய விசியாசம்லாம் கிடையாது கவனிங்க அதாவது ரெண்டாவது பொசிஷன்லேயும் அஞ்சாவது பொசிஷன்லேயும் அந்த எலக்ட்ரோஃபைல் ஆட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ண அதாவது அதிகமான ரசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் கிடைக்கும் சரியா அப்போ அதுதான் தீம் ரசனன்ஸ் தான் ஆனால் கேட்குற கேள்வி எப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இது கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க ஸோ டூ ஒன் ஃபைவ் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எங்கே ஆனாலும் கானாலும் சரி ஒ
அப்போ மூணு பேர் மேக்ஸிமம் மூணு பேர் கொடுப்பான் ப்ரோப்பீன் சரியா இப்போ கவனிங்க மொதல் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சைக்கிளிக் மாலிக்கல் கொடுத்துருக்கான் சரியா இந்த சைக்கிளிக் மாலிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹெச்பிஆர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிஆர் மைனஸ் என்ன போது த்ரீ மெம்பர்ஸ் சைக்கிளாக கொஞ்சம் வீக்கு தான் ஐ மீன் ஸ்டடிக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இது கிளீவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிஆர் ஓடி போய் ஒரு இடத்துல அட்டாக் பண்ணோடனே இந்த ரிங்கு உடை ஓப்பன் ஆகுது நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டு தான் அங்கே போகுது ஏன்னா எலக்ட்ரான் கொண்டு வரோம் இல்லையா அது ரெண்டு அங்கே போயிடுச்சு ஸோ மைனஸ் சார்ஜ் அந்த சிஎஸ் டூ மேலே இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் சார்ஜை பார்த்தோடனே அவன் பிடிச்சி இழுத்துருவான் இழுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட நியூட்ரலாக ஒரு மாலிக்குள் கிடச்சிருக்கும் சரியா அடுத்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நான் பேஸ் போட்டிருக்கேன் மைனஸ் போட்டு இந்த பேஸ் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனை தூக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜனை தூக்கும் உடனே அந்த தூக்குனதுக்கப்புறம் அங்கே எலக்ட்ரான் இருக்கும்ல எஸ் அந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே வரும் இந்த பிஆர் வெளியே போகும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ நமக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடச்சிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்குது ப்ரொப் ஈன் டபுள் பாண்ட் இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சராக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது சரியா சரி செகண்ட் ஆப்ஷன் வருவோம் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்கஹால் கொடுத்துருக்கான் அப்போது இந்த ஹச்சிபிஆர் நம்ம பிரிக்கும் பொழுது இந்த ப்ளஸ் தான் போய்ட்டு இந்த லோன் பேரில் உட்கார் வேறு எங்கேயுமே உட்கார வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா எதுவுமே ரிச்சு கிடையாது சரியா இங்கே தான் லோன் பேர் இருக்குது இவன் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கா உடனே இதை டப்புன்னு பிடிச்சி இழுத்துருவான் இழுத்த உடனே அவன் வாட்டர் மாலிக்குலாம் வெளியே போயிடும் அது டேரக்டாக நான் போட்டேன் வெளியே போனோடனே கார்பக் டேன் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு தெரியும் இந்த வேங்கனர் மெர்வின் ஒன் கமோட்டை ஷிஃப்ட் நடக்கும் அதெல்லாம் பழசு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் ஒன் கம்பட் ஷிஃப்ட் நடந்து கார்பக் டைன் இங்கே வரும் ப்ராடக்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஓகேவா அதாவது ப்ரொப்பீன் கிடச்சிருக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரி இதுலேயும் ப்ரொப்பீன் கிடச்சிருச்சு ஆனால் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்படி கிட்டும் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் வெறும் பிஆர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹெச்பிஆர் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது தான் டே கொஷின் ஒழுங்காக போடுறா அப்படின்னு மைண்டு தோணுது அப்போ கொஷின் மறுபடி வரும் பொழுது ஹெச்பிஆர் ஃபாலோடு பை எலிமினேஷன் ஆர் டேரக்ட்லி ஒன்லி எலிமினேஷன் ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன் ஹெச்பிஆர் போட்டு எலிமினேஷன் பண்ணு இல்லை டேரக்ட்லி பண்ணு அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே தான் இந்த ஆன்சரில் க்ளூவில் வச்சிருக்கான் ஐ மீன் ஆப்ஷன்ஸில் வச்சிருக்கான் ஸோ இங்கே வந்தோம்னா நம்ம ஹெச்பிஆர் போட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரி எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்க போகிறது இல்லை அப்போ டேரக்டாக எலிமினேஷன் ஒரு பேஸ் போற மைனஸ் இந்த பேஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா இருக்க ஹைட்ரஜனை தூக்குவா அப்ப ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும் உள்ள ஓடி வருவா அந்த பிஆர் வெளிய லீவ் ஆக நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் ப்ரோபீன் கிடைச்சிருக்கும் சூப்பர் அப்ப இவ என்ன சார் பண்ணுவா இந்த பைய என்ன நடக்கலாம் அப்படிን கேட்டிங்க அப்படினா ஒண்ணு இல்ல அந்த பிஆர் இருக்குல பிஆர் மைனஸ் பிடு ஓடி போய் இந்த கார்பன் அடிக்கும் அடிச்ச உடனே இந்த மேல இந்த இது நகரமா நகந்த உடனே இத அப்படியே சும்மா எழுத ரஃபா பாருங்க இந்த இடத்துல சி2 ஓகே அடுத்து சிஹெச்சே டூ சிங்கிள் பான் சி கீழே வந்து பிஆர் இந்த பக்கம் சிங்கிள் பான் ஓ ஹச்சி அதாவது அந்த மிச்சர் இருக்கா ஹச்சி ப்ளஸ் வந்து உட்காந்துருச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் நம்ம கிடச்சிருக்கு சரியா ஆ இங்கே ஒரு ஈன் இருக்குது இந்த ஓஹெச்சி ஓஹெச்சி இருக்குது ஆள் இருக்குது ஈன் ஆள் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் கிடச்சிருக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஈவன் தான் என்ன கொடுக்க மாட்டான் ப்ரொப்பீன் கொடுக்க மாட்டான் அப்படின் ஆன்சர் இல்லை பார்ப்பா அந்த பக்கம் அப்படின்னு துரத்திட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அடுத்த கொஷின் வந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கிவன் ரியாக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்க ரெண்டு சைக்கிளுக்கு ஒன்று அரமேட்டிக்கு ஒன்று வந்து நார்மலாக நான் ஆர்மெட்டிக் மாதிரி கொடுத்துருக்கான் ஹச்எஃப் கொடுத்துட்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்ட் வந்து பி என்னன்னு கேட்குறான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதாவது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும் இது ஒரு ஃபீடல் கிராஃப்ட் அல்கலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி அழகாக சொல்கிறேன் கவனிங்க இப்போது முதல் எடுத்தவுடனே டேரெக்டாக இவன் பேடு ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியாது இவன் ரெண்டு பேரும் கீழே கை தெரியுதா அங்கே ரெண்டு இன்வால்வ் ஆக முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதாவது இவன் டெஃபிஷியன்ட்டு இவன் ரிச்சு ஸோ அந்த பையன் எலக்ட்ரான் ஓடி போய் அவனை பிடிச்சி தூக்கிடும் தூக்கியாச்சு சரியா தூக்குனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் சரியா இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இல்லை இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிட்டு அங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போட்டாலும் சந்தோஷம் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ கொண்டு வாங்க உங்களோட பென்சின் ரிங்க ஏன்னா பென்சின்
ஒரு பயங்கரமான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஆசமான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு சரி இதுதான் உங்களோட ப்ராடக்ட்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடி பார்ப்போம் யா இங்கே இருக்குது ஸோ ஃப்ளூரின் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ளூரின் வந்து இந்த ஐடியில் தூக்கிட்டு வெளியே போயிடுவோம் இது வந்து இந்த வீடியோட ஃபைனல் கொஸ்டினாக வச்சுக்கலாம் த காம்பவுண்ட் தட் வில் ரியாக்ட் மோஸ்ட் ரெடிலி வித் கேசஸ் ப்ரோமின் ஹேஸ் த ஃபார்முலா அப்படின்னு சிம்பிளாக கேட்டிருக்கான் பட் இது பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு சின்ன ஒரு குழப்பம் கொடுக்கலாம் என்ன சார் திடீர்னு அவன் பாட்டு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துட்டா முதல்ல விஷயம் என்னென்னா முதல் விஷயமே ஒரு கேசிஸ் ப்ரோமின் இருக்குது அப்படின்னாலே ஒரு பிஆர்டு தான் எடுக்கிற வேறு ஒன்றும் கிடையாது பிஆர்டு வந்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஏனால் முடியுமா அல்கேனால் முடியுமா இல்லை அல்க் ஈனால் முடியுமா டபுள் பாண்டால் முடியுமா டபுள் பாண்ட் பார்த்துருப்போம் எப்பா ஞாபகம் இருக்குப்பா மார்கோனிக்கா பொருள் பார்த்துருப்பீங்க அதான் சொல்லி போட்டிருப்போம் பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது பாட்டில் சின்ன அடிஷன் ஆன்டி அடிஷன் சொல்லியிருப்பேன் சரியா சைக்ளோ ப்ரோமோனியம் மயான் ஃபார்ம் பண்ணி எஸ் அந்த பியூட்டிஃபுல் ரியாக்ஷன் கோயிங் டு ஹேப்பன் இயர் அதுதான் நடக்க போகுது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்போது என்ன பண்ணணும் முதல்ல அல்கேன் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணணும் சரியா இப்போ இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் சி ஃபோர் அந்த ஃபார்மில் ஒன்று போடுவீங்க இல்லையா சிஎன்னு ஹெச்என் டூ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு ஃபார்மில் போய் என்சிஆரில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் போட்டு பாருங்கள் அதுபடி நீங்கள் போடுங்க இல்லை நேராகவே எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்குது இதில் மூணு ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு டோட்டலாக சி ஃபோர் ஹச்சி டென்னு சரியா அப்போ ஹச்சி டென்னும் பொழுது இது எல்லாமே அல்கேனு அப்போ இவன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டான் அப்போ சி ஆப்ஷன் வராது அடுத்து இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொடுத்தலாம் சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் டூ அவன் பி ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா சிஹெச் ட்ரிபிள் பான் அல் கைன் சிஹெச் அடுத்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சார் நீங்கள் கடைசியில் எழுதும் போது எங்களுக்கு தெரியும் அதான் ஆன்சர்ன்ட்டு இந்த இந்த வேலை நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது சரியா கவனிக்கணும் பொறுமையாக கான்செப்டை உள்வாங்க ட்ரை பண்ணணும் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொப்பீன் அப்படின்னு இருப்பான் சரியா மூணையும் நான் வரைஞ்சிட்டேன் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிடுவோம் இப்போது ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் ஈவன் ரெண்டு பேரை விட ஈவன் ஈவன் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோமின் ஆட் ஆன பிறகு ஃபார்ம் பண்ணுற கார்போ கட்டியான மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் இதில் வேறு எங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லீஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபார்ம் பண்ணுற கார்போ கட்டியான மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எப்படி சார் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா முதல்ல வந்து ஒரு பிஆர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிருக்கும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இவன் எப்படி இருப்பான்னா சைக்ளோ ப்ரோமோனியம் அயானாக ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான் அடுத்து என்ன ஆகும் இன்னொரு பிஆர் வந்து அப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணி ரிங்கு ஓப்பன் பண்ணிவிடும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரியா நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும் ஸோ கேசஸ் ப்ரோமின் இந்த ஆப்ஷனில் தான் வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணும் என்ன அவ்வளோதான் பை